Hexatlón México. Titanes contra héroes. Capítulo 9. El equipo rojo tuvo su castigo de llevar llantas de un lugar a otro. Luego tuvieron la competencia femenil por la medalla. Rosy que estuvo repitiendo que Mati fue la máxima medallista de su temporada. Es incorrecto afirmar eso. Es más adecuado decir que es una de las máximas medallistas. Pues Melissa Ramos, ganó la misma cantidad de medallas. Pero no llegó al límite acumulado, porque gastó una en Exa Store. Mati gastó una que le regaló a Adrián Medrano, al entrar. Y una no la ganó en circuito contra reloj, ni knockout system. Sino la obtuvo en una competencia donde le quitaron medallas a los azules. Pues en este circuito, tienen más mérito las atletas nuevas azules. Pues apenas están aprendiendo, y lograron buenos tiempos. También las atletas de temporadas de otros años. Pues como no iba a ganar Mati, si ya se sabe el circuito, y tiros que son de su temporada más reciente. Después, en el campamento. Ernesto dijo que tiene una competencia sana con Aristeo, que no hay riñas feas entre ellos. Pues como no, si le deja ganar. Pero confesó que con uno que otro del equipo rojo, sí puede tener riñas feas. Después Ernesto Alardeo, dijo que les iban a dar una paliza a los rojos. Una vez que le ganan, y ya burlándose. Los rojos le hicieron varias veces hicieron marcadores abultados, y nunca se burlaron. Luego tuvieron el duelo de los enigmas. Podían encontrar, clase de salsa, una noche italiana. Con comida, música, y clases de italiano. O la caja maldita con un masajeador electrónico. Mau Wow, no compitió por su infección en el oído. Aguas con eso, porque ese fue el motivo de la salida de Dragon Lee, de la segunda temporada. El tiro final, fue uno de los que eligió Mati en la final. Los azules volvieron a dar batalla. Pero, cuando Steph pasó el circuito, al deslizarse por la rampa, su pie quedó en el lodo, mientras Steph se fue del otro lado. Se le dobló el tobillo. Mejor Eliud fue corriendo a levantar a Steph, y la cargó para llevarla a que la atendieran los médicos. Ya hasta después fue el Ernesto. La atendieron los médicos. Se veía como Steph sufría del dolor, y se la llevaron. Su DK vio que le pasó lo mismo que a ella. La competencia siguió, y esto no dejó que decayera el ánimo de los azules. Al contrario, les dio para arriba, y siguieron dando puntos. Cecilia Wushu dio el match point. Mati nunca se ha enfrentado a ella. Los titanes vuelven a perder. Los azules ganaron los enigmas. Abrieron la estrella de la noche italiana. En el próximo capítulo. Patrick comenta con los demás integrantes de titanes. Notaron cómo Aristeo no le echa ganas cuando pasa contra Ernesto. Eliud dice que no está respetando el esfuerzo de los demás. Pues esto es cierto. Tienen razón. Solo dicen la verdad. Van a tener una competencia en el circuito del río. Abrirán el Exa Store. Jugarán. Por Exatlon Points. El tiro final será de romper los Zetas. También. Tendrán el circuito de la mina. Competirán por la fortaleza. Y Rosy que hace un anuncio muy importante respecto al dictamen médico de Steph Gómez. Pues al parecer, desafortunadamente fue una lesión grave. Por el dolor que se vio que tenía, parece que fue fractura. Y todo indica que Rosy que anunciará la salida de Steph por lesión otra vez. Muy lamentable. En caso que así fuera, deberían reemplazarla con una atleta de las temporadas anteriores. Eso sería lo justo. En otras cosas, hay algunos seguidores de Hexatlón, que hacen ataques tachando a todo el equipo rojo de titanes. Pero, ellos no tienen la culpa que la producción les haya puesto esos rivales. Además que hay integrantes de otras temporadas, no todos son iguales. Hay pocos que sí tienen mala actitud, pero no son la mayoría. También tienen integrantes muy humildes. Dale me gusta al video. Y... Suscríbete al canal, si todavía no lo has hecho.